Guten Tag, Helga. <lacht> Grüße Mitglieder und Gäste. Ich würde gerne auf Deutsch sprechen, aber es ist immer noch einfacher für mich und weniger schmerzhaft für Sie, dass ich auf Englisch sprache. Vielleicht nächste Jahr auf Deutsch. There was a vote taken Friday in the U.S. Senate, which is a potential major turning point in history. Am Freitag fand in den USA eine wichtige Abstimmung im Senat statt, die möglicherweise einen Wendepunkt in der Geschichte markiert. After three years of regime change coup operations, Trump is now freed by the vote. Nach drei Jahren, in denen praktisch ständig Sabotage, Putsch und äh, Impeachment-Verfahren gegen Trump in Gang gebracht wurden, hat Trump jetzt quasi freie Hand für seine Politik. There was an attempt by the Democrats to extend the impeachment hearings by bringing in more witnesses. Die Demokraten haben versucht, das äh, Absetzungsverfahren zu verlängern und hinauszuzögern, indem sie weitere Zeugen vorladen wollten. There was enormous pressure put on four Republicans to get them to switch their vote. Es wurde enormer Druck auf vier republikanische Senatoren ausgeübt, damit die mit den Demokraten stimmen und so das Abstimmungsergebnis ändern. In the end, only two voted with the coup plotters. Aber es haben dann nur zwei der Republikaner mit den Putschisten gestimmt. So no new witnesses will be called. Und das heißt, dass keine neuen Zeugen vorgeladen werden. Now, the opponents of Trump are not going to stop. Natürlich heißt das nicht, dass Trumps Gegner jetzt aufhören. They won't accept defeat. Sie werden ihre Niederlage nicht eingestehen. And they can't, because the survival of the system they're defending depends on continuing the impeachment. Und das können sie auch gar nicht, denn das Überleben des Systems, das sie verteidigen, hängt davon ab, dass sie dieses Impeachment-Verfahren weiter betrieben wird. To show you how desperate they are, they embraced the leading war hawk in the United States, John Bolton. Und äh, es zeigt, wie verzweifelt sie sind, dass sie sich einen der größten Kriegstreiber äh, auf ihre Seite ge geholt haben, nämlich John Bolton. When I was young, the Democrats were the party of peace. Als Harley noch jung war, da waren die Demokraten die Partei des Friedens. Long time ago. Das ist sehr lange her. But what's happened is both parties are now taken over by what is sometimes called the deep state or the military industrial complex, but more appropriately is the British imperial faction inside the United States. Uh, was aber <coughs> passiert ist, ist, dass praktisch beide großen Parteien in den USA übernommen wurden von dem, was man als Deep State bezeichnet, also den Staat, den Staat, der Geheimdienste. What Bolton represented has always been the faction that's for war. Aber Bolton hat immer die Fraktion repräsentiert und vertreten, die ganz klar für einen Krieg eintritt, wo immer sie einen Krieg bekommen. In the George W. Bush administration, he was the leading promoter of the fraud of Saddam Hussein possessing weapons of mass destruction. In der Regierung von George Bush, George W. Bush, war er der tragende Mann, der gesagt hat, wir müssen äh, uns auf die Massenvernichtungswaffen von Saddam Hussein berufen, obwohl alle wussten, dass das ein Schwindel war. And that lie came directly from British intelligence, from Sir Richard Dearloff, the head of MI6. Und diese Lüge kam direkt vom politischen Geheimdienst von Sir Richard Dearloff. Bolton was so bad that when George W. Bush appointed him UN ambassador, the Congress voted against that. Bolton war so verrufen als Kriegstreiber, dass als äh, der Bush ihn zu seinem äh, UNO-Botschafter machen wollte, der Senat dagegen gestimmt hat und es keine Mehrheit gab, ihn zu ernennen. All the Democrats voted against him and a number of Republicans did also. Alle Demokraten haben gegen ihn gestimmt und sogar auch eine Reihe von Republikanern. Now here's, here's where it gets interesting. Und das wird jetzt interessant. 
In 2005, Joe Biden attacked Bolton, saying that putting him in the UN would be like putting a bull in the China shop. Uh, 2005 had Joe Biden, uh, also the, the jetzt als demokratischer Präsidentschaftskandidat ist, uh, über Bolton gesagt, das wäre wie wenn man Elefanten im Porzellanladen herumlaufen lässt. And Adam Schiff said, why would we bring in someone as not, as not credible as Bolton? Und Adam Schiff sagte damals, warum sollen wir für einen Kerl stimmen, der so unzuverlässig, als so un, unzuverlässig bekannt ist wie Bolton? Now, what were these two Democrats saying last week? Und was haben die gleichen Demokraten, diese beiden Leute, in der vergangenen Woche über Bolton gesagt? Schiff said, the search for truth about Trump requires that we hear from John Bolton. Schiff sagte, damit wir die Wahrheit über George Bush hören, müssen wir unbedingt John Bolton als äh, Zeugen anhören. Die Wahrheit über Trump. Ja. So the Democrats were embracing the leading war hawk. Und so haben die Demokraten praktisch den größten Kriegstreiber Amerikas auf this is an irony that was lost in the U.S. media and among the Democrats themselves. This is an irony that the most media and also many Democrats entgeht. But it's important to see what the real issue is in the United States. But it is wichtig, um zu verstehen, was in den USA tatsächlich passiert. And it has nothing to do with what Trump said to President Zelensky or not. Und das hat überhaupt nichts äh, mit dem zu tun, was Trump in seinem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky gesagt hat oder auch nicht gesagt hat. The underlying issue is war or peace. Es geht um Krieg oder Frieden. The Democratic Party at this point is pro-war. Die demokratische Partei ist jetzt die Partei des Krieges. Pro bailout of Wall Street in the city of London. Sie ist die Partei, die für die Rettung der Wall Street und der Londoner City eintritt. In support of the destructive free trade policies. Sie unterstützt die verheerende Freihandelspolitik. Totally pro green, committed to shutting down every last factory in the United States. Sie ist total grün und sie ist dafür praktisch alle Fabriken in Amerika stillzulegen. And unlike here, most Americans are not greenies. Aber anders als hier sind die meisten Amerikaner nicht grün. So the Democratic Party does not have a popular candidate running for the presidency against Trump. Und deswegen haben die, ist keiner der demokratischen Kandidaten für das Präsidentenamt wirklich populär. But they do have a strategy. Aber sie haben eine Strategie. With three points to it. Und die Strategie hat praktisch drei Bestandteile. First, continue the impeachment. Erstens, immerwährendes impeachment verfahren. Use more and more slanders and lies to undermine Trump's credibility. Und immer mehr Lügen und Verleumdungen gegen Trump in Umlauf zu bringen, um seine Präsidentschaft zu untergraben. Secondly, support a new war. Zweitens, einen neuen Krieg in Gang bringen. Since Trump won the last election largely because of his anti-war policies, if he brings the United States into a new war, as we almost had with Iran, it would turn much of his base against him. Denn Trump hat die letzte Wahl insbesondere mit dem Punkt gewonnen, dass er sagte, keine weiteren Kriege. Und in deswegen würde er seine Glaubwürdigkeit verlieren, wenn jetzt unter seiner Präsidentschaft Amerika in einen neuen Krieg einsteigt. But getting rid of Bolton helps keep the United States out of war. Und dadurch, dass Bolton rausgeworfen wurde aus der US-Regierung, äh, ist die Chance gestiegen, dass es gelingt, einen, einen Krieg zu vermeiden. Trump had a very funny tweet about the Democrats trying to bring Bolton in to testify against him. Uh, Trump had a Twitter-Mitteilung, a uh, very lustige über die Tatsache, dass die Demokraten Bolton unbedingt als Zeugen haben wollten. He said that without him appointing Bolton, he never would have had a government position. Er sagte, wenn Trump den Bolton nicht in die Regierung geholt hätte, dann hätte Bolton nie wieder eine Position in der US-Regierung kriegen können. And if he listened to Bolton, by now we would be in World War VI. 
aber wenn er auf Boten gehört hätte, dann wären wir jetzt bereits im sechsten Weltkrieg. So the war is the second part of the strategy. Also der Krieg ist der zweite Teil der demokratischen Strategie. And their last hope is there'll be a financial crash that will ruin Trump's claims of a great economy. Und ihre letzte Hoffnung ist dann, dass der Finanzkrach eintritt vor der Wahl, damit eben Trumps Behauptung, dass unter seiner Führung die Wirtschaft sich positiv entwickelt hat, dann eben auch widerlegt. And this, this is something that George Soros put forward at Davos, saying that a stock crash is likely which will finish Trump's re-election hopes. Das ist das, was George Soros in Davos sagte, dass wahrscheinlich ein neuer Finanzkrach das sein kann, was uh, eine neue Präsidentschaft von Trump verhindert. So I said this was a potential turning point with the vote on Friday. Deswegen sagt Harry, das ist ein uh, potenzieller Wendepunkt, was da am Freitag im, im US-Senat passiert ist. The potential depends partly on what President Trump decides to do. Aber das ist nur ein Potenzial, aber das beruht darauf, äh, eben, es hängt davon ab, was der Trump tut. But the role of the Rouge Pack in the United States is going to be crucial to mobilize the Trump base to insist that he act on his election, his campaign promises. Und deswegen ist die Arbeit der Rouge und Be Be Organisation in den USA so wichtig, weil wir die Bevölkerung mobilisieren, damit sie eben Trump äh, und, und seine Regierung in die richtige Richt Richtung tragen, damit er das tut, was er tun muss. And we're leading a major mobilization to support the emergency, the call for an emergency summit that came from Helga after the war, the potential for a war with Iran uh, was luckily averted. Und äh, der zentrale Punkt der Mobilisierung in den USA, unserer Mobilisierung in den USA, ist Helgas Aufruf zu einem äh, Notstandsgipfel der USA, Russland, China äh, und Indien, um äh, nachdem der unmittelbare Kriegsgefahr im Iran äh, nochmal abgewendet war, dass man eben sich zusammen, diese, diese Präsidenten sich zusammensetzen, um die Weltlage wirklich zu entschärfen. Now, it's clear that the American population is extremely angry on both sides right now. Es ist offensichtlich, dass äh, in den USA die Bevölkerung, die Wähler in beiden Lagern, vor allem eins sind nämlich sehr wütend. There's tremendous polarization and anger. Die Bevölkerung ist völlig polarisiert. And, and anger is sometimes useful in political fights. Und wütend, aber Wut ist manchmal in, in einem politischen Kampf durchaus nützlich. But it's not a solution. Aber es ist an sich keine Lösung. And so our job is to intervene to give people a much deeper or higher strategic conception of what the fight is about. Und deswegen ist unsere Rolle vor allem dieser Bevölkerung das große Bild zu vermitteln, damit sie begreifen, was ist die strategische Lage, und, und welche Rolle haben sie in dieser Lage? The people who are trying to impeach Trump are the ones who are running a vicious smear campaign against China and against Russia. Die Leute, die gegen Trump vorgehen, betreiben auch eine bösartige Verleumdungskampagne sowohl gegen Russland als auch gegen China. So we have to make sure that the Trump supporters understand that if you really support Donald Trump's presidency, you can't be believing the lies about China and Russia. Und deswegen müssen die Trump-Unterstützer begreifen, dass sie, wenn sie Trump wirklich unterstützen, dann dürfen sie nicht auf diese Lügen der Medien über Russland und China hereinfallen. And that's why the call for the emergency summit is so important. Und deswegen ist dieser Aufruf für diesen Notstandsgipfel so wichtig. As a candidate, Trump said over and over, We've spent seven trillion dollars on wars that have done nothing to improve national security for the United States. Als Präsidentschaftskandidat vor vier Jahren hat Trump immer wieder betont, dass die USA sieben Billionen Dollar ausgegeben haben für Kriege im Nahen Osten und anderswo, die in keiner Weise dem nationalen Interesse der Vereinigten Staaten geholfen haben. How many schools could have been built? How many hospitals? How many 
children could have been put through college with that amount of money. And so he was attacking the neoconservative movement, but also implicitly neoliberalism. Und damit hat er ganz direkt eben diese neokonservative Strömung in den USA angegriffen, aber implizit auch den neoliberalen Flügel. So what's necessary is to get the American people to understand how you get out of a geometry which is collapsing. Und wichtig ist deshalb, dass die Bevölkerung begreift und dass wir helfen, der Bevölkerung zu begreifen, wie man aus dieser Lage herauskommt. And a major step in that direction would be this summit, because it includes three of the four powers that Lyndon LaRouche identified as necessary to overcome the power of the British Empire. Und ein Riesenschritt in diese Richtung wäre tatsächlich so ein Treffen der Supermächte, die dann eben sich mit der Frage befassen können, was, wie findet man Lösungen. Now, I think we've done a very good job in the United States of identifying who the enemies of Trump and, more importantly, who the enemies of the American people are. Three years ago, nobody was talking about the British, except us. Waren wir die Einzigen, die in dem Zusammenhang von den Briten geredet haben? Now you see it all the time, starting from Christopher Steele on down, a recognition that there was a foreign intervention, but it wasn't Putin. Aber inzwischen spricht es sich herum, dass eben Leute wie Steele und andere, dass das eine ausländische Einmischung in den amerikanischen Wahlkampf war, die aber nicht die, es waren nicht die Russen und es war nicht Trump. So I think we've done a pretty good job of educating the top levels of the Trump base to understand who the enemy is. Also wir haben schon einiges erreicht dabei, die uh, Leute in der Regierung Trump und in, in, in der Trump-Bewegung aufmerksam zu machen, darauf, wer der wirkliche Feind ist. And hopefully the investigation underway by the Attorney General will fill out the picture more of who in the U.S. intelligence community was collaborating with our foreign enemies. Und er hofft, dass die Ermittlungen des Generalinspekteurs der Geheimdienste noch sehr viel mehr Licht darauf wirft, wer in den US-Geheimdiensten mit den Briten und anderen zusammengearbeitet hat gegen die gewählte amerikanische Regierung. But, but as I said, just getting people angry at the bad guys doesn't solve a problem. Nochmal, bloß weil man wütend ist über die bösen Leute da, das löst nichts. And what's necessary is to educate the American people on a principle that very few Americans know about. Und es ist wichtig, dass die äh, amerikanischen Bürger ein Prinzip begreifen, von dem die meisten nichts wissen. The principle of the peace of Westphalia. Das ist das Prinzip des westfälischen Friedens. That being for national sovereignty doesn't mean you're against the interests of other countries. Nämlich, dass man, wenn man die nationale Souveränität verteidigt, dadurch nicht ein Gegner anderer Länder wird. But the true sovereignty depends on being in an alliance with other sovereign nation states. Sondern dass die wahre Souveränität bedeutet, dass die Länder sich souverän mit anderen Ländern verbünden. Now, the American people, I think, generally are willing to help other countries, have demonstrated that repeatedly. But bad leaders like George W. Bush and Obama tried to define that under this vague concept of the responsibility to protect. Aber einige bösartige Regierungen wie die von Bush oder von Obama haben diese Idee eben so verdreht, dass sie daraus diese Responsibility to protect, also die, die Schutzverantwortung äh, gemacht haben. 
that we can help other countries by getting rid of their leaders. Dass man anderen Völkern dadurch hilft, dass man ihre Regierung stürzt. And destroying their infrastructure, their health care, their education system, their water supply, and so on. Und ihre Infrastruktur, ihre Wasser- und Energieversorgung und so weiter einfach kaputt schlägt. And that's what Trump campaigned against. Und genau dagegen hat Trump seinen letzten Wahlkampf geführt. But now we come to the positive. What is it that people would really rally to support? Aber jetzt kommen wir zu dem positiven Punkt, nämlich der Frage, was wäre ein positiver Punkt, worum man die Bevölkerung sammeln kann? And in this sense, we're talking about the two four points of Lyndon LaRouche. Und da kommen wir zu den zwei zweimal vier Punkten von Lyndon LaRouche. The four powers, which can be the basis of a new Bretton Woods agreement. Nämlich die, das vier Mächte Bündnis, was ein neues Bretton Woods System durchsetzen kann. And the adoption of LaRouche's four laws of economics. Und die Durchsetzung von LaRouche's vier Gesetzen uh, zum Wiederaufbau der Wirtschaft. And by the way, in a very simplistic way, Donald Trump and his campaign more or less endorsed the general outline of LaRouche's four laws. Tatsächlich hat Trump in seinem Wahlkampf durchaus in groben Zügen das unterstützt, was LaRouche fordert. He called for Glass-Steagall during his campaign. Er hat im Wahlkampf sich für Glass-Steagall, also für das Trennbankensystem eingesetzt. He called for major expenditures on infrastructure, which was blocked by both Republicans and Democrats. Er hat eine sehr starke Ausweitung der Infrastrukturinvestitionen gefordert. Aber das wurde blockiert, so, sowohl von den Demokraten als auch von Teilen der Republikaner. In a very simplistic way, he's called for more credit for industry, which, if he understood it, would mean we need a Hamiltonian banking system, a Hamiltonian credit system. Er hat sich auch grundsätzlich ausgesprochen für mehr Kredite für die Industrie, für die produzierende Wirtschaft. Aber wenn das funktionieren soll, müsste er eben auch das amerikanische System des Kreditsystems And on the fourth point, the need for a science driver program, he's been very forceful in fighting for expanding the U.S. space program and also moving ahead with energy. Uh, und im vierten Punkt, nämlich, dass man einen Motor braucht für die Wissenschaft, hat er sich sehr eingesetzt für die Ausweitung der, des NASA-Programms und äh, eben auch im Energiesektor große Investitionen. And, and making fun of the Greenies, who he calls the prophets of doom. Und hat, er hat sich in Davos ja äh, äh, lustig gemacht über die Grünen, die er als unter Weltuntergangspropheten äh, bezeichnet hat. So I think the American people are hungry for real solutions. Die amerikanische Bevölkerung hungert nach Lösungen. But I think so are the German people. Und das gilt wohl auch für die Deutschen. And anger is not the solution. Wut ist keine Lösung. And that's why it's so significant that what Helga has been emphasizing is this principle of agape, which underlies the principle of the peace of Westphalia. Und deswegen ist das so wichtig, was Helga betont hat, nämlich das Prinzip de, der Agape, der Nächstenliebe, was sein Echo findet in diesem äh, westfälischen Frieden. And bringing that about is our responsibility in the United States and in Europe. Und das zu realisieren ist unsere Verantwortung sowohl in den USA als auch hier in Deutschland. So, danke. Vielen Dank.